se oye en el aire, se oye en la tierra, se oye en la sequía un rumor de agua que corre. ¿Cuántos siglos han pasado? ¿Cuánto han corrido los barrancos? ¿Cuánto sudor derramado para tallar esta tierra? Gota a gota, surco a surco, siglo a siglo. Agua pasada que mueve molinos. Agua que empieza donde termina. Surcos en la tierra y arrugas en la frente. Esta es su obra. Este su legado. dedicado a las jornadas culturales recordadas en nuestro pueblo, a los antiguos trabajadores que trabajaban en galerías y pozos. Esta joya documental que hemos elaborado desde aquí, de la Asociación Juvenil La Parada del Rincón, la hemos hecho realidad gracias a la colaboración de estas personas mayores que dejaron su sudor y su frente al trabajo de estas infraestructuras hidráulicas que se sitúan en cada punto de este valle de Enteniguada. Les invitamos a que lo vean. 50 años, yo tenía 14 años y tengo 64. Pues sí, 50 bueno, pues, años. Estamos aquí con Lito Peñate, vecino aquí de, de Tenteniguada, un hombre que se ha dedicado prácticamente casi toda su vida a la labor de, los, de los pozos. pozos, ¿no? Y nos va un poco a enseñar el pozo de la higuerilla, se llama este, la este pozo. Un Unidad pozo la... familiar y en el que has trabajado no solo en este, porque has trabajado en muchos pozos de aquí de Tenteniguada. En todos los de Tenteniguada, prácticamente en todos. Pues nos muestra. Ven, ven para adentro. Este es el callarrón eh, donde se montan los hombres para bajar al pozo. Meten aquí por aquí, se agarran de aquí y por abajo. Esta es la manivela, esto era para, para poner el gasoil adentro a, a, la, a los motores. Y va, le, le da uno aquí y que hay el gasoil dentro del depósito. Ahora entramos. Este es el callarrón que te dije que está el igual que el que está allí. Ahí el desempeño. Ahí te suben los hombres. O, o las mujeres, pues ya ves tanto hombre como mujer. Este motor lo compré más hace 40 años en Japón. Estaba en el puerto, allá en el muelle, que era para dar la luz a los vacas, a la gente y a las casas y eso. Y entonces como ya vino la luz, pusieron la luz, la luz eléctrica, pues compramos nosotros el motor. Y el cuadro este que también es. Este cuadro no vale sin nada. Aquí se da bajada, se acelerada, se da. Y entonces aquí se pone la mano. Aquí se pone la mano. Se le dio luz a todo para la fiesta de San Juan, dos o tres años. 
se cogió un cable de aquí a Arcor y tenía luz de la fiesta del cuerpo, como no había luz aquí. Aquí se regulaba la sillería más o menos, aquí también. Aquí se marcaba la subabate de luz cuando estaban las armas para saber el consumo que había en las casas. Esta panaca era para el alumbrado de la casa máquina, el alumbrado incluso cuando se llevó el luz al pueblo se encendía de aquí. Esto, si a él había un corto circuito o algo, pues saltaba aquí en su sitio. Otro, la primera televisión que nos dijo era la, la nuestra, como teníamos luz del pozo. Pues teníamos televisión, no sabíamos ni esto, pero la teníamos. Había televisores de batería. Pero aquí de corriente, uno de los primeros fue, yo creo que fue el de mi casa. Esta era la alternador para, para darle la corriente a, a la bomba, lo que producía la corriente. Y los cuadros de aquellos que son tan grandes, pues ahora la misión la de este es tan pequeño. Que tiene dentro todos los aparatos, todas las protecciones de la bomba. Aquí están todas las protecciones, se puede poner el si quiere, mire. Mira cómo entra un automático, ahora entra el otro y sale aquí. Eso fue la bomba para que arranque después. Entra este y después entra el otro. Ahora cuando entra y este, sale y este, que sale, ella la bomba arrancó. Ahora está con la, la bomba para este vidrio que está siempre a 400. Pero este, este wiki, la misión de él es la bomba nada más. Que hay que sacar la bomba, hay que bajar el cable al fondo, enganchar la bomba, traerla para arriba y bajarla, que el personal va en un winky y la bomba va en otro. Lo primero que tiene que aprender el maquinista es saber los toques de la campana. Eh, se monta la gente para bajar el fondo, desde que toca una, hay que parar. Toca dos, es para bajar. Toca otra, parar. Está parado y toca una. Cuando llega la base y toca tres, es alero. Si toca cuatro, es para poner la bomba. Si toca cinco, es para el aire, para mandarle aire por abajo para, para pichar. Si toca un repite y una, es para cambiar el wiki. Los seis tiros por abajo, los cinco. La cuerda es que llega abajo al fondo. Al fondo del pozo. Que los que se suben en calle abajo, la lleva siempre la cuerda a la mano, por si hay que parar o algo. Y esa es la misión de la campana. Esto es para los moldes, que era para forrar el pozo en redondo. Mira allí otro. El otro está por allí, esto iba así. Y así era una O. Ah, se, hacía, se dejaba el hueco más grande para rellenarlo luego. Sí, por sí. Después se dejaba siempre, esto tiene 2 metros 270, que es lo que lleva un pozo, 3 metros, que es lo que lleva el pozo. ¿Todos Pero, son iguales? Sí. Pero siempre se la hacía de 350 para echarle 20 centímetros de hormigón por, en redondo. ¿Siempre era necesario acceso? Sí, sí. Bueno, según si era risco duro que no se que, hacía falta forrarlo, pero si había que forrarlo había que ponerle esto. Y esto ve la curva que hace como una luna. Sí. Pues esto es en redondo. ¿Esto se han encontrado a lo mejor picando a, a, algo raro? En la suerte del pino, a los 80 metros, se encontraron un mato cruzado que tuvieron que llevar hachas y, y cerrullos, hachas en aquel tiempo, para cortar el tronco que estaba tumbado en el, al centro del pozo. A los 80 metros por abajo. ¿Y qué era? ¿Un, un tronco grande? Un tronco de un pino. A los 80 metros, esto fue que se hundió esto, o hubo un volcán o algo y... ¿Y, nunca, y luego forraron ese pozo o se ve todavía el, no. el tronco? ¿O lo forraron? Prácticamente no sé. Claro, porque eso da señal de que, de que la tierra antes estaba a esa altura, ¿no? Y que luego hubo un gran corrimiento de tierra. O un volcán que hubo ahí. Sí. Claro, porque toda esta caldera de, de Tentenihuada es como un, una depresión que le llama que toda... Uh -huh. 
la tierra. Que así en el, único, el, en el único proyecto, en el único pozo que se ha dado con el palo cruzado. cruzado justamente que dio en el... A los 80 metros del de bloqueo. En la, por ejemplo, arriba en el guindo. En el guindo se oye viento y todo debajo de la tierra. Porque hay corrientes de aire. ¿Y se escucha dónde? ¿En el pozo? En el, ¿O tiene una no, galería? no, no, en la galería. Pero ¿Dentro, hay... ¿Dentro del pozo y una galería? Sí, sí, no, la galería, bueno, dentro del pozo, pero la galería empieza aquí en el quinto. Y esa galería llega a lo mejor hasta el rincón. Y allí había un, unas cuevas y tiraba una piedra de tron por ahí por abajo y se sentía como aire. ¿Dentro de las cuevas? ¿Eh? Aquí, aquí mismo estamos yo y Blas una vez trabajando abajo en el fondo. Y estamos desayunando ahí afuera, pues era una galería que había pequeña ahí. Y sentimos como si hubiera sido, como si se hubiera reventado una botella de aire. Y se comprende que era una cámara de agua o algo, porque después no veíamos nada. ¿Es un trabajo duro este, el de los pozos? Es duro, es duro. El maquinista no tanto. El maquinista más bien lo que es esclavitud. Pero los que trabajan a base es duro. A ver, esas, unas manos de... No, el piquero es porque uno es más, uno conoce más que otro. Por ejemplo, siempre iba un piquero, porque como no había muchos piqueros tampoco. Iba un piquero que era el que llevaba la línea del pozo o la de la galería, era el que picaba, el que daba los tiros. El otro era el ayudante, el otro era el que llenaba tierra, la llevaba arriba en el callarrón. ¿Habían buenos piqueros aquí arriba? Están igual, sí. ¿Y re recuerdas algunos? Muchos. Estaba Juan Santana, estaba Paquillo, el de Bartolito para descanse, Juan, el hermano Juan también, estaba Juanito, eh, Juanito Alejandro, ah, Carmelo Malté. Carmelo de los Montes, pero Carmelo de los Montes y Carmelo Malte no eran piqueros, eran más bien ayudantes de los piqueros. Incluso estuvo Juan José también trabajando, Nando, desde Enterigua estaba Paquito Malte, estaba Miguelito Hernández, estaba hasta Paquito Galván, eh... Miguelito Galván, también Paco Santana también estuvo trabajando en galería, el hermano Juan Santana. Tino, mi sobrino Tino. ¿Alguna anécdota que recuerde de los trabajos en, en, en los pozos? Sí, yo estoy vivo de milagro. Porque hace 50, 45 años más o menos se mató uno en Montecillo. Ya en aquel tiempo eran los tiros eléctricos. Y como yo era el terrero, y ellos pues me salía a almorzar. Y explotaron tres tiros y se le quedó uno, a explotar. Y entonces, por el mediodía, cuando almorzábamos, se acostaba allí a dormir. Un lógico para descanso, pobre, se murió. Estaba acostado allí para no molestarlo. Me dijo Juan Alonso, que trabajaba de compañero con él, y yo era el terrero arriba, y mi cuñado Manolo era el maquinista. Y me dijo, ya, yo vamos allá abajo a explotar el tiro para no molestar al lógico. Le dije, pues vamos, pues fuimos los dos abajo, arreglamos los aquellos, más o menos salimos para arriba porque había que subir para la casa máquina para explotar los tiros. Pues no salió tampoco, volví otra vez abajo con él, volví otra vez para arriba. Y ya la tercera vez tenía la pierna y todo metida dentro del callarrón, ahí abajo, y parece que Dios me hizo para atrás y le dije que no, que no iba más, que no iba más, que fue cuando explotó el tiro y lo mató. Que si yo hubiera bajado abajo. Hubiera hecho 45 años de muerto. Y fue que, que oh, es que puse las piernas dentro del callarro y todo. Y después como si alguien me viera al lado para atrás. Y que, y, pero vamos, vamos otra vez, hombre, vamos. Otra vez. Que no, 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 no quiero ir más abajo, no quiero ir más, no quiero ir más. Y cuando llegaba abajo a ratito se, se, sentimos el estampido. Lo sacaron ahí un trozo. Quita, quita. Me asombré. <risa> me asombré. Parece que Dios me, me aló para atrás y me dijo que yo era nuevo para... Y el pobre también era nuevo, porque él también tendría treinta y pico años. Esto es una luz de calburo que se compraba el calburo, que eran piedras. Aquí se ponía el calburo, que eran las piedritas que había. 
y aquí se le ponía el agua. Después se cerraba, se cerraba bien cerrado y se abría aquí. Hay que tener siempre en cuenta que tiene que estar estuviendo estupido, porque si no revienta esto y es como una bomba. Al ponerle el agua, ella un gas, se coge el mequero y se enciende. Bueno, en la pega trabajó uno en un pozo y se comprende que tenía una luz de calburo en la casa, que todos los días ella llevaba calburo y la gente se dieron cuenta. ¿Y qué hizo? Se pegó allá el calburo en el bolsillo. Era allá sin piedra, piedra de calburo en el bolsillo, pero los compañeros se dieron cuenta y cogieron una lata de agua, se la echaron y pegó allá humo, un foto a los lados y el hombre se asombró. No cogió más una piedra de calburo. El comienzo de una galería, de un proyecto es un risco así, se coge el pico, se pega a pica aquí, dos metros de altura por uno de ancho. Y a estilo de cueva. Si es que... No estaba práctico, para el pico lo hacía así. Y a veces no servía para picar. El turno de noche tenían dos luces así como esta o tres. Y se colgaba así en el risco. Así, una por aquí y otra por aquí. Y ahí con las luces y con la, la luz que daba las luces de Calburu, se picaba. Juanito, muchas gracias ya, ya. por este reportaje que no ha. Si no quieres trabajar, no sé. si quiere trabajar los pozos, wow. ya no, ya, ya no voy a trabajar. Estamos preparados para eso no hoy día, creo yo. Esos trabajos eran trabajos fuertes, ¿eh? Hombre, también lo pasamos bien, no era tan fuerte tampoco. Lo que pasa es que lo que estaba en el fondo y eso sí. Hombre, yo, yo creo que la primera vez que me bajó aquí mi tío fue un pozo, yo tenía 13 años, jugando de chiquillaje de grilla. Y ya hoy día ya han pasado ya casi dos. No, 50 años, oh, tengo, mira, 60, ¿no? tengo 63. Pues. 62 y pico. Bien, pues vamos a ver lo, lo, los acabellos que te vas a poner. Sí, me dejo el calor por la hierba. Siento que se ponía para que bajar, ¿no? Estamos preparando a Tamara para que baje con Kino. Kino, ese es el casco original de, de los trabajadores antiguamente, ¿no? Sí, sí, el de antiguamente, después han venido unos más modernos y tal. sentado ahora en, en ese cancerrón que se siente hombre eh, fue mi vida cuando pequeño y esto me gusta más que conducir un coche aquí abajo no tengo peligro yo en un coche sí. y que lleva ahí la luz de carburo tenemos luz de carburo y la llave la llave abierta y la campana esta y esto es para guiar 
hacer ahora, Vito? Ajá, el personal va al fondo para dar una cosa que hay abajo, una avería que hay abajo. ¿Van a bajar ahora al fondo, al pozo? Sí. ¿Y qué se siente usted a volver otra vez a, a bajar? Bueno, yo todavía esto es una, una cosa que yo siento siempre porque me crié con esto, de chiquitito, son casi 50 años que yo he estado siempre vinculado con los pozos, mínima, galería y todas estas cosas. Me encuentro aquí abajo, me encuentro bastante a gusto, ¿sabes? Porque no se entera uno de nada, una temperatura tú lo ves, no está notando, no hace frío. ¿Verdad que me hace frío? No, pero cada vez que va bajando se oh, va esto, un poco más la temperatura. Esto es una, una, ilusión, una ilusión bonita esto de esto, ¿sabes? Ya estamos llegando casi al fondo. Sí. No, todavía falta unos 200 metros más para abajo. ¿Sí? 200 y algo, 300 metros. Ahí que estamos ya notando las bombas trabajando. Ahí lo ¿Y todavía nos queda para bajar? Sí, todavía nos queda un poquito de más para bajar. ¿Todo bien? ¿Y no recuerda cómo fue vuestra primera vez cuando bajó aquí abajo? Yo bajé la primera vez, yo creo que no tenía 12 años. Eh, ya después me vinculé a esto, yo con 13 años ya aquí abajo se ganaba el doble dinero de arriba en aquellos tiempos. Pensaba bajar a un pozo, pero al principio te, te impone una pasada, o sea, te impone bastante. Y después, pero cuando vas bajando, en realidad no te vas enterando, vas bajando, vas bajando, vas bajando. Como un ascensor. Y cuando llegas abajo y vas abajo. Vas en ascensor, ve el ascensor, pero digo. Ay, que, sí. Tu abuelo y yo, el, el, abuelo, el, el abuelo de ella y yo, desde 13 años, está, yo tenía 13, y él, eh, hablando con la abuela de ella, Estamos trabajando un pozo ya. No, él, él, él picaba y yo carriaba tierra en un cartillo. Ah, con la cartilla. Y ahora le tocaba bajar con la nieta. <risa> y ahora le tocó. Y ahora bajé con la nieta para tener ya un recuerdo para la vida. Bien. Ahora ahora que... en el sur. Ay, <risa> Esto era antes cuando. <risa> Y evitaba siempre tener el cuerpo la parte alta húmeda. Sí, estos son. Eh, esto es un tecle para cuando hay que sacar bombas, muchos pesos. Esto es un tecle, después estos son las rondanas del tecle, después estos son cabritos que siempre hace falta para atrás, cable de aire. Y, y tiene. Acá hay que, acá hay que parar, ¿ves? Así iban antes los. los... Con la ropa media, media estrozada. Y desnudo, ¿Y de nudo? ¿Y a veces. Estas son las piedras de calburo que se le echa a la lufa que encienda. Ahora se le echa agua, se le agua tiene. El gigaje de acá se enciende la luz. ¿Un fósforo? Entonces la luz de Calburo como lo que trabajamos en los fondos de los pozos, nada más que con esta luz. Las piedras que se le echó. Las se piedras le, que se le echó y esto. Le pone agua. Trabajamos abajo, no había otro, otro luz. otras luces sino esto. No. Ni corriente, ni batería, ni, ni nada, nada, nada. Se apaga la, se apagaba la luz, nos quedamos a la oscura total. Teníamos que buscar mellero para poder poner las marcha y seguir funcionando. Esto es para que si la gota de agua no apague la luz. Para decir piedra, ¿Piedra que al ponerle agua, produce lo que hace. Produce un gas que se tranca aquí y hay que tener siempre en cuenta que tiene que estar el pitorro estupido porque si no lo revienta la, la luz. Esta luz se la robé a mi tío hace 30 años. 
Y la tengo en mi casa, no se lo, no se lo voy a dar más a la vida. Bueno, yo solamente que después de casi 50 años que estuve trabajando con el abuelo de la muchacha, que fue una experiencia muy bonita para mí que bajara conmigo una mujer un poquito al fondo del pozo. Me alegro mucho de eso y, y para mí ha sido una ilusión. Muchas felicidades. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Nosotros muchas gracias a ti por habernos dado a conocer cómo antiguamente se bajaba al pozo, cómo se sacaba el agua. Y muchas gracias a ti por haberme dado la experiencia de poder haber bajado. Y a tu abuelo por enseñarme a mí, a Juanito Santana. Y a ti, Tito, muchas gracias por dejarnos entrar y poder ver lo que vimos. A mí no puedo hacer otra cosa, enseñar lo que hay. Lo que había antiguamente y lo que hay también en el futuro ahora, pero antiguamente se pasaba más trabajo. Sí, antes era todo diferente ahora. Antes era todo a mano porque no había medio de nada, nada. Ahora en ya está todo esto, la electricidad y esto y lo otro. Antes era todo a base de motores, gasoil, todo atinado, todo hay un desastre. Ahora nada, ahora está. Y todo... se la daba poco también. <risa> <risa> pues muchas gracias. Pues venga, gracias a ustedes. Sí, venga, venga. de la mina de, del Roque Grande. Aquí estamos con Guillermo Suárez, que es uno de los, bueno, el presidente de la heredad de agua del Roque Grande. Y nos va a explicar un poquillo eh, en qué consiste este mecanismo, que ya no se usa, porque vemos que vemos, estamos viendo que está la, la manguera nueva, pero antiguamente era por, por esta cantonera. Por la cantonera. Aproximadamente la marca por donde se regulaba el agua es la que está la teja aquí a esta altura. Si nos fijamos un poquito es la marca blanca a donde llegaba a la altura del agua. Eh, como vemos aquí no tenemos eh, bocas de 10 litros pero sí tenemos dos bocas de 5 litros y una boca de eh, 2 litros y medio. Y aquí a mi, a mi izquierda también hay dos bocas de 5 litros y una boca de 2 eh, litros y medio. Regulando estas cinco bocas y son dos horas y media de... 36 metros. Pues vamos ahora a ver el estanque. Y... Vamos a ver el estanque y después si quieres también la galería. La, la galería. Antiguamente en muchos depósitos cada peldaño del estanque equivalía a una hora de agua, con lo cual sabíamos en, a, a ojo de buen cubero cuánta agua tenía el estanque dentro del depósito. Ya vimos a dónde llega el agua, al estanque de la señora, y a 200 metros, como bien decía Guillermo, se encuentra eh, lo que es la mina. Aquí a mis espaldas tenemos el Roque Grande, símbolo de Tenteniguada. Y a sus pies tenemos esta galería del Roque Grande que vamos a adentrarnos en sus entrañas. La, la galería del Roque Grande. Sí, sí, sí. Pero en un principio la galería del Roque Grande se, se empezó a unos metros de aquí, por encima de aquí en el Barranquillo. Pero por lo visto a la gente de la época no les pareció propicio... En la, aquella zona para, para hacer la galería, e hicieron esta galería que tiene aproximadamente un kilómetro de profundidad. Si quieren me acompañas y... Estamos entrando ya en el interior de la mina, ¿verdad Guillermo? Sí señor, y como pueden comprobar, agachaditos porque perdemos la parte... La claro, cabeza, esta, ¿no? La altura sí, de la, la mina altura esta no pequeña. supera a una persona, ¿verdad? No, no, en, en zonas no supera 
la altura de una persona y en otra zona sí. sí esto era porque a lo mejor la, esta, en la, esta parte de la, de, la, de la galería pues no era la, lo, lo consistentemente fuerte como para como para dejarla así sólida. ¿no? Sí, 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 sólida, sí. Como pueden comprobar, la, aquí la galería está en la roca pura y dura, no es... Se nota que estamos justamente entrando en casi las faldas del Roque Grande, vemos el conglomerado de, de, de piedra de roca que había en toda esta parte. ¿eh? Aquí llega un poquito pues, más alto. Comprende que también que está, estamos en una zona de, geológica de conglomerado Roque Lundo y por eso vemos la, la simetría de, la, de las rocas que hay en el Vete pisando por encima la tubería. ¿sí? Los trabajos tienen que pasar la gente de antes. Para hacer todo esto, ¿eh? sí, aquí dentro con, con esas luces, vamos a estar fijando aquí en la Bien. Aquí hemos llegado a, a un serenador, que el agua como ustedes ven viene desde, en la tubería ya de, de, de plástico, de PVC, ¿no? Esto cuando hay cantidad de agua se nos rebosa. ¿Se llena? Sí, se, 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 se nos rebosa. Incluso tengo fotos de ello rebosando, rebosando el agua. Tiene aproximadamente, como dije antes, un kilómetro de profundidad. Y como pueden ver, aquí ya es la roca pura y dura. No está artificialmente construida como la entrada de la galería. ¿Tú sabes las personas que trabajaron en esta galería? Eh, me acuerdo de algunos nombres, pero no de todos. Sé que Paquito de las Catas estuvo aquí dando catas en su, en su tiempo. Pero ahora quien te puede decir, eso es Lito. Porque Tino, Tino, Tino también. O Tino, o Tino, Tino también. también estuvo... Sí, sí. Mire, aquí, bueno, estos es son los, los, los picos. Los picos que antes estaban. Las marcas. Las marcas de los picos de aire, ¿no? Las marcas para construir, para abrir. Eso es importante. ¿eh? Y sobre todo se pagaba por metro construido. O sea, esto a lo mejor. Eh, o sea, por cada metro construido se pagaba X, X pesetas porque era en la época de las pesetas. Mira, se nota aquí todavía, perdón, Angelito. Los, los agujeros de, de las picadas. Las picadas, que, sí, sí, sí. Que sí, se sí. daban para sí, 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 pa ir abriendo. Aquí, la... aquí, o sea, para ir abriendo. Eso. A ver aquí dentro. Como pueden observar antiguamente el agua venía por la sequía. Actualmente eh, viene por la, por la maqueta de PVC. Puede darse bastante pico y bastante mandarria para poder abrir lo que es la cavidad de la galería. Aquí vemos también las raíces de los árboles. De los árboles porque ellos están buscando el agua. El agua. Y algún que otro. Aquí vemos una raíz que la tiene Ariana en la mano. Hay otra. Y eso, aunque no lo crea ustedes, pues es también muy importante. Que el árbol busca. ¿Dónde está ella a mano? Sí. Y está la parte más segura de todas las galerías. ¿Y hace fresquito? Sí. Sí. Con cáscara de cebolla. Cáscara de cebolla, sí. La son la bombas volcánicas. Bombas volcánicas, sí. Bombas volcánicas. Ese, ahora ese, ese. Esta abrida. Tiene una entrada ahí a dos aguas. Qué trabajitos pasaban los, los mineros, los trabajadores de esta galería, picando para llegar adentro al fondo a llegar a buscar el agua, ¿eh? Ahí. Y hemos estado un rato nada más y parece que ha <risa> sido la presión el grande. Que hace dentro, ¿no? Y el frío, ¿no? El frío que hace ahí dentro para. Dentro. Guillermo, muchas gracias por enseñarnos un poco de cultura popular y de la cultura del agua, sobre todo aquí en el rincón de Teniguada. A mandar ya lo que haga falta. Ven, muchas gracias, gracias a usted. Hombre. Hasta luego. No, bien. Abuelo, estamos aquí en Ambría. ¿Esto a usted no le recuerda nada? Sí, cuando yo tenía 30 años, trabajaba yo en el pozo de Ambría. Estuve por lo menos 15 años trabajando aquí, o más, en este pozo. Vamos a entrar al pozo de Quevedo, donde yo me escapé en muchos años. En este bujarito que está aquí. Sí, sí, este es el punto. Y el principal, aquí es el auxiliar. Aquí se sentaba. Aquí. No 
voy a nadie al culo de rosa. Yo pegué en este pozo bastante tiempo. Bastante, bastante añito. Bastante no, pero añito. Después, donde más trabajé yo aquí fue en una galería. Cuando el cacharro va bajando, se lleva un cachito de, de, de palo en la mano, a verlo controlando para que no le golpe en los lados. Este fue el primer, el primer pico que vine. Aquí se le antifaba la manguera de un compresor de aire. Y a trabajarme. La vamos a salir por aquí y vaya hasta aquí. Cacharrón no va a ser una tierra. Estamos fresquitas. Esto es una para, para, para la loma de la garrotilla de la tierra. Sí, señor. Ya está llena. Estoy lleno muchos cacharrones de tierra. Miles, millones, millones, millones y millones. ¿Y qué es que hay? ¿Dónde está el movimiento? ¿Han visto lo que es un pozo y lo que era arte? Todos los años que estoy trabajando en los pozos. No me estoy solo en varios más. Nunca tuve un tropiezo. Eso es lo que le puedo agradecer al la, a la Señor. Nunca. Nunca fui casi en golpe, nunca. Hombre, el trabajo más, más duro que hay y es más peligroso. Más peligroso que la, que, que la galería. Un, ca, un cachazo. Hombre, porque por si va iba pasando un cacharro lleno de tierra. Tú lo piensas en el arposo y se trabuca por abajo y te deja enterrado. Tú tienes que volverlo allá abajo si, si escapa. Ay. Muchas gracias por venir a contarnos una experiencia tuya. Ay, no, gracias. Gracias por venirnos aquí a, a contar un poco la historia y, y para conocer, porque la gente nueva de hoy no sabía ni sabe cómo se hacen todas estas cosillas. Y lo hacen bien, como se Nos encontramos aquí en el Almendrillo, en el Rincón de Teringuada, con Miguelito Galván Ramírez, uno de los antiguos trabajadores de las galerías y los pozos que, que surcan cada uno de estos rincones buscando ese bien preciado que es el agua. Y él sabe mucha historia de eso porque estuvo más de 10 años picando eh, en las galerías para encontrar ese oro, ese oro que tenemos en Canarias que no es otro que el agua. Buenas Miguelito, buenas Buena, tardes. Buenas tardes. ¿Qué nos puede decir usted del trabajo ese que, que desempeñó como minero? Sí, sí, yo empecé, empecé con, pero primeramente empecé con la galería de lumbría. Estuve con los trabajadores que por pena todos los, ellos fallecieron. Estuve allí unos veintipico meses. Estuvimos yo y, y un cuñado mío casado con mi hermana la más chica. Después de, de esa galería, pues seguimos, eh, eh, me, me marché a otra, estuve en la, con Don Juliano Bonín. Estuve también estuve un par de años con Don Juliano Bonín. Y de la de, de, la de Don Juliano Bonín estuve, eh, estuve en la culata, trabajando en la culata. De la culata volví a, estuve en la cañada sábado, trabajando también y después estuve trabajando en la guayaeta que fue la, la última que yo dejé que que, 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 que me muero allí sí ¿por qué? porque la galería tenía un poquito de gas y pues la, le, se le daba la, la corriente de fuego y entramos allá adentro y salimos por fuera dejamos las carretillas atrás y los, y, y los mochamos por fuera porque no, eran morirlos allí que, que tiene gas que tiene un, es una galería muy sólida pues usted, eh, explotaba un tiro dentro y estabas a media ciudad, tienes que botarte como, como los militares con el cuerpo a tierra. Mira, el trabajo dentro de la mina es, es uno picar con el pico y otro a la tierra para atrás y, y, y los carretilleros sacando para afuera. Para Había veces que te, te pegaba 10 horas 
cayendo de, de gotas de agua arriba de todo mojado, todo, y de todo tiene, no, los tiró, los tiró había, los tiró a coger una, 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 maquinilla, una máquina que había, que, y después, y después pues, se, se cogía esa correa a fuego, a lo mejor 10 o, 15, 10 o 12 tiros, y se les hacía, la, se les cortaba las mechas, eh, habían personas que, que pues, no gastaban tanta mecha, pues le dejaba poca mecha, tienes que correr para afuera porque si no te caen las piernas atrás. Y yo trabajé con Antonio Alejandro, yo lo tengo en buen descanso, y estamos en la galería de, de las Peñas de, de Don Juliano Bonín, y, y, y porque una mecha le estaba cayendo, se había mojado y no, no la hacía, pegando y cortando con el cuchillo, hasta que me costó que tirase las manos a la chaqueta, jalaba por él. Al momento pegó los tiros a probar. No, eh, 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 pillaron piedras en la acción de los otros. Porque yo las pasé malas también. Estas son manos de. <ríe> y de trabajar, mi niño. Dando con el pico ahí, ¿eh? con un pico ahí, o, o, o una mandarria, dándole ahí para pa estar abriendo agujeros ahí, pan, y pan, y pan. <ríe> Eso era ante mano, o sea, abría estos agujeros con, la, con, la, con las molletas ahí, ahí la, la, la mandarri dándole ahí, y, y hasta que terminaras a abrir lo que tienes que abrir. Agarrando la molleta, una molleta, porque era una molleta, y el otro dando con una mandarri ahí, aquello, y, y, y él dándole vuelta, y, 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 y él dándole vuelta. Gracias a Dios nunca ni le di a nadie, ni cuando me dio una de las mías así, porque estamos prácticos con él. La dinamita venía de los polvorines, de, eso, incluso la dinamita es una cosa de que tú le pegas fuego sola y no, y lo que haces arder no, no explota. El pitón es el que le hace, es el que le hace dar el disparo. La, la, de, la de lombría, estábamos trabajando allí aquel día, estábamos yo, mi cuñado, este, mi, primo Paco, mi primo Galván aquí, y, y, y este Paco Martel, Manzanilla que le llamaba, da, pero. Y, y entonces allí salió, de, de, una, de, de unos tiros que usted ve, salió un viaje de agua, que llegamos allá adentro y el agua se le llevaba toda la tierra, dejaba las piedras atrás. Donde, oh, te de cuenta que llegó a 90 litros de agua. Después llegaba llegaba todo allá adentro y por, la, por los riscos. Es, 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 eran todos chingos de agua, por donde y, y de techo, de todos sitios. El, el martillo, el, el agua empujaba para afuera todo. El chingo de agua que tenían los agujeros. Y después no se pudo cargar la, la, los agujeros aquellos. Pero aquellos eran dos mil metros debajo de la tierra. Y eso estaba, esa agua salió a dos mil metros debajo de la tierra. Allí se murieron todos. Hasta, hasta, hasta el, el, este Carmelo, este de, 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 de La Vega. Carmelo de la Vega, que era el maquinista, pero también este, se metía adentro. Y, aquello, y eso, según, según la gente, eh, la mayoría de esa gente lo que se murieron, pero la, salimos de aquí, caminando todo ese camino, para llegar allá arriba. Un trozo de camino para arriba, harto. Después cuando llegas allá arriba, te aflojaban la ropa para adentro. Y ahí, ahí provino todo, porque todos, todos murieron de, 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 los, de los pulmones, todos eh, desechos. Pero hay personas que llegan allá adentro y tienen que marcharse, eh, coger el camino por fuera otra vez. Porque no, le, aquello lo, le, lo, le prisiona y no está. Pero yo, debajo del cementerio de Tenteriguá, abajo del barranco que es, las conejeras, eh, eh, entramos allá adentro y tenemos que estar, pasar agallados por, por todos sitios, porque digo, eh, para pa poder pasar, para pa, pa, pa ir a cargar un viaje de tierra. Las la ruedas de, de, de hierro, eso, eso era criminal. Y la, después vino la de goma y entonces ya refresquemos, en fin. Aquí cuando yo, yo trabajaba con Don Juliano allá en, la, en Las Peñas, cuando se mató Manuel Mayor. Estamos en Las Peñas, yo, eh, Paquito Santana, eh, Peri, Pedro Álvarez, Felipe Benítez. Todos estamos allá y, y sentimos allá, vimos allá de allá de Las Peñas. Vimos a la gente corriendo que arriba acá y tiramos para acá y era que se me matado a uno. Y después, después yo entré allá adentro también, eh, quise, quería entrar allá adentro para, para verlo, pero no entró, me acuerdo que entró. <risa> Thank you.
Estaba casado ya, cuando trabajaba en la galería. Yo iba todos los días por la mañana con un caracol se llamaba. Los trabajadores, unos a otros. Yo trabajé con un femenino fuerte. ¿Se acuerdan de él? Sí. Las meleguinas. Allí pasó un caso, se mataron dos. Y tocó la vaina a mí al otro. Después estuve con Don Bruno. También pasó otro caso de aquellos años. Yo no me acuerdo los años ahora, pero... ¿Que la gente se moría con...? La mayoría no, que no había... Se mataban en los pozos. Cables que no llegaban... Se hacían cables empatados en aquella época. Se mataban. Estuve con los petacores y estuve con... También se mataron otros dos. Se fue el empate del cable. Y se sentían los gritos de ellos. Yo chiquillo, se sentían los gritos de ellos en el fondo. Y murieron abajo hasta que sacaron los medios que hubieron en aquella época. Estuve en el último pozo, fue arriba de las peñas. Estuve un año algo, eh, que lo tenía un contratista, Jesús, José Peña. ¿sí? Profesión, yo era maquinista, yo de, de pozo, de todo lo que me pregunte. Arriba y abajo. Estamos aquí en casa de Miguelito Cabrera, nacido y criado en el rincón de Tentenihuada. ¿No es verdad eso? Que vive aquí en Tentenihuada y que fue un hombre que trabajó en los pozos y la galería y además, como vemos aquí, un artesano de, de cestos de, ca, de mimbre y de caña. ¿Verdad, Miguelito? Sí. ¿Estuvo trabajando muchos años, Miguelito? Sí, estuve en unos cuantos. Estuve en unos cuantos años. En cuatro. En cuatro minas trabajando. ¿Y en pozo también? ¿O solo en minas? En pozo también. Y el que hacía con el, con el, con el pico y, y la mandarria y, y picando y picando. Cuando yo me casé, estaba trabajando en galería. Y cuando murió Manuel Mayor, llegó Sionita la de. La de Marga, la de Pepe Ramírez, y estaba ahí abajo en la piedra grande de, de, de mi prima Maruca. Cuando yo abajo me dijo que, que había muerto uno de arriba en la galería, y yo no sabía que él estaba trabajando arriba, entonces salí corriendo y fui arriba que mi tía Lola a, a ver lo que era. Y resulta que, que dice que el que murió fue Manuel Mayor, y Paquito Santana. Iba grave, salió grave de la galería, que estuvo tanto tiempo si, si salía o no salía. Cada vez que mi marido iba a trabajar a la galería, yo me quedaba más en la niña. Nací el 21 de noviembre de 1927. Estamos aquí en casa de, de Seferinito eh, Peña Galván, un vecino aquí del Rincón de Tenteniguada, que, que trabajó en lo que son los antiguos pozos, además de picador, como él nos va a contar ahora. Tiene muchas historias, muchas anécdotas, 87 años que tiene sobre sus espaldas que, que dan mucho que contar. Y trabajaba por turno de noche, de las 7 nada más que de la noche. Y de esa forma sí estuve tres años en, en la Galería de la Olla. El pozo este hasta llegar a los 60 o 70 metros, no sino un pedregullo de arena de barranco. Y Miguel Navarro se dedicaba a forrar el albañé. Pero en el, eh, arriba Miguel Tovega de allí, y en el fondo era un turno. El turno mío no, yo trabajaba con Tomás Suárez de Lajón y Paco Ortega de abajo, y aquello. Arriba Miguel Tovega de Terrero, y si no, Antonio Navarro. Lo único que dábamos era cuando mandábamos a buscar fuego, se quedaba uno por sete. Por regla me tocaba a mí siempre que él quedaba fuego, ninguno quería. Formaba en el fondo el fuego y entonces metía la pata en un lado del cacharrón, no te das cuenta que no te puedes meter todo. La otra afuera y la varita en la mano. Porque si te metes debajo de cuando teníamos el parillado de los motores, el, eso tiene que salir a nivel. Hacer el brazado de mocheta y llevarlas a la herrería. La herrería la tenía el maestro Pepe, aquí bajo Santana, que era el que tenía la herrería donde están las casas de hermano. 
Ante, ante todo, lo teníamos, mira la miseria. En la tierra, el que conseguía trabajo era ocho pesetas, las ocho horas. Y aquí en el pozo ganábamos 80 pesetas. Esa era la, la valentía, que el que trabajaba en el pozo y luego trabajaba seis horas. Pero la galería, esa tiene que llevar 1,72 de altura por 1,10 de ancho, si no tenían balones. El otro turno dice, mira, tienes el cuidado, que dimos siete tiros y falta uno que no explotó. Mantente dos horas aquí, a ver, y si no, vas y los tranca. Y venían muertas como unos papelitos, y doblas así. Los otros, en el papel no se lo cuidábamos tampoco, sino eso viene para quedar arriba. Cogíamos el, el pitón, el pitón sí, que éramos también atrevidos. En vez de coger unos alicantes que tenía mi hijo para apretarlo, el pitón mete la mecha y se te queda algo allí. Con la punta del diente, pisado. Eso sí es peligro en el pitón para trancarlo. Entonces quedaba trancado a la, a la mecha. En el turno ese, Paquito Santana era maquinista, ya había un motor para dar aire por la profundidad y para leer. Y Manuel el Mayor, de allí de las cañadas, tenía un chico, me dio pena, un muy conocido que era. Era el del corte, y Miguel Cabrera y Antonio. Cayó malo, fue a Llaga, y entonces cuando le dan el alta, el médico llegó por la mañana, arriba, eh, entre semanas, dice a pegar, dice va para adentro. Y no le dijeron que el día antes se hubiera quedado un tiro. Que ahí es donde estaba la clave. Dice Manuel, que era el piquero, cuando llegó y siguió adentro, y Antonio Alejandro y Paco. Y Paco Santana y el Cabrera era un terrero, se quedaron afuera, entraron. Pues pegó con el motor, el muchacho, entraron y cargaron con el balón de tierra. Cuando ya lo tenían cargado, relevaban afuera la idea que tenía los sábados, de que uno se quedaba para fitarse y el otro entraba con el balón, que eran dos que había con el balón siempre para la tierra. Llegaron allá adentro. Y la mejor parte fue aquella, Manuel perforando del aire, no le dijo nadie yo, llenando tierra. Pero resulta que Antonio estaba llenando agachado a Paco por el otro lado de, del vagón. Explotó el tiro y se lo más muerto, no cogieron sino unas chispas, Antonio y Paco. Chispas fueron que, mira, salud no hubo nunca, ellos se murieron, eh, fueron de albacero y ellos murieron poco enseguida. Quiero entrar allá, digo, sí, sí, tres para que el carbur, toque, más, para que te digo, el tiro le explotó. Corriendo unos gritos, o aquí en el Torí, porque mira tú que eran todos de, de aquí, es un escándalo. Llegó la Guardia Civil. Tanto han en todos puestos allí, cuando dice la Guardia Civil, a ver, uno que vaya muerto, que, que, que vaya a pasar el camino. Se quedan todos mirando, digo yo, y usted va para adentro, y me decía yo, Alba, ¿no? la orden. Y después llegó la orden, no llegó el juez tampoco que levantaron el calabre y lo trajeron derecho al cementerio. Que engañaron cuando llegó el padre, ya menos mayor, que lo dejaron puesto a la copepita para mortajarlo y tal, en época cuando llegaron a los cuartos y no. ¿Y sabe con qué se traía las camillas de antes? Dos palos, una manta, amarrada por, por la punta. El muerto allí, ¡pum! una sábana. Cuando Angelita Galván, el marido, somaba allí, y el guardia que venía delante con nosotros con la camilla, y si no, 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 no se a nadie. Y ya te cuenta cómo iba, con el muerto de los dos adelante y después Antonio, Paco y Paco Santana, todos eh, atrás del muerto. Tenían que ir todo el muerto para el cementerio y aquello para el médico, porque tenían que ir al médico. Pero que el guardia lo menos que me quedó que no dejaba arrimas a nadie. El toro lleno de gente. La guardia civil te dice a ti, y el, y el municipal, es la gracia, el municipal que era. Juan Martel, que estaba abajo antes, adelante con las manos al culo de, de la camilla nuestra, y, y, y lo que te hacía era nada más toda la cabeza mandó eso. Y la guardia sigue atrás de los otros, con sus moquetones, ¿eh? y decía, no, 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 y no, no, y se acabó. Y si te ibas a meter, te empujaba. Pues, oh. Yo nací en las casas de Llovera, que hoy están abandonadas allá atrás, como nacieron casi que todos. Tier fui por barrio caminando porque ya me valgo poco, y me da ganas de llorar porque aquello era una vecindad tremenda. Está muy, está todo, no hay nadie ahí. Yo no me lo creía, ustedes aquí dos. ¿Con qué esa es la historia? ¿Vale? En la Galería Lombría trabajaba Antonio Maciel, lo llamaba Maciel que es Hernández, y Miguel Hernández, Paco Marté, era el terrallí, Paco Galván, Mario Lola Montoya aquí. 
Esos eran los trabajadores que había allí. Y Carmelo, de La Pega, que usted lo más lo conoce muy bien. Carmelo de este, La Pega también se enfermó. La galería aquella se quedó sin aire. Y a ver el barranco de agua tenía, pero... Pues a Farinito, le doy las gracias. Mira. Por, no, por contarnos todas estas yo historias. Me, metido, me ha metido donde me toca, que tengo muchas historias y de estas son Pero mire, eso es historia que no es conocimiento. Eh, ¿Cómo decía que se llamaba este mal? Un oro va. ¿Y para qué decirte? Para si uno se da un golpe en una pena o cualquier cosa, y se la agua de él y se la agua. Los trabajos de los pozos, ¿cómo era el trabajo de los pozos en la galería? En los pozos era. Un maquinita con un wiki y dos hombres lo montaban en el cacharrón, bajaban al fondo del pozo, a abrir el fuego, a picar con un pico y después echábamos la brosa en el cacharrón y arriba había un hombre, un terrero en la orilla del pozo y el maquinista estaba sentando al wiki como de aquí a la puerta y entonces paseaba el terrero Paseaba la tierra en la carretilla, la botaba a la terrera y volvía a echar el cacharrón por fondo del pozo. Y cuando íbamos a abrir el fuego, entonces nos echaban para abajo el fuego guardado. Siete o ocho tiros, ¿verdad? Con mechas de, de esas de, de mechas que había. Y entonces lo cargábamos, le pegábamos fuego. Y cuando le pegamos fuego, tocábamos la campana al pozo y para arriba, ¿verdad? Y después, por última hora, en los últimos años, era distinto, porque eran los tiros eléctricos, entonces se venían con unos cables. Era peligroso, le daba... Le... Lo, ¿tú... Los de media eran más peligrosos que los de... Que los, que los... ¿Llegó usted a tener miedo? ¿Eh? ¿Llegó usted a tener miedo? Que se tenía un miedo. Sí. No, porque ya cuando le pegábamos fuego estaba que se un pronto y para el aire, para... para... Para el de la gacheta. Y luego todo era picado a pico. ¿Eh? A pico. Cuando picábamos a pico, lo vamos los cujeros de los tiros que explotaron ayer para mirarlo. ¿Tú me entiendes? Y en la galería era distinto. En la galería era picando para adentro, jabetún. Y abríamos, trancábamos lo, 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 lo que estaba podrido, y trancábamos lo que estaba podrido de los tiros de ayer, y entonces abríamos los fuegos con una maquinilla y anteriormente era con una mandarria ¿eh? y una mocheta. ¿De cuántos metros puede ser? No, eso era cuando digamos arreglar la bomba. El pozo más hondo que yo estuve con Faría, un señor que estaba preparado para los pozos, para arreglar la bomba de los pozos, fue en el barranco de Agüimi que tenía 360 metros. ¿De profundidad? Nosotros nos criamos en un pozo, en el pozo del Rico. ¿En el pozo del Rico se criaron ustedes? Sí, sí. ¿Todo? Mi padre era maquinista. ¿Tu padre era maquinista? El padre de, de Aridane, José, eh, también nació abajo en el pozo del Risco. ¿Allí en el Risco? Sí. Y se cayó un día la, la, la cantonera. ¿Quién? ¿El padre José? Sí, sí, sí. ¿Se cayó la cantonera sí. de, 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 de desagüe el pozo? Del desagüe el pozo. Y pasó una señora y lo recogió. ¿Y cómo lo sacaron? No, lo cogió una señora y pasaba y lo, 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 lo sacó de ahí. Sí. ¿Lo salvó? La vida de los pozos del maquinista, que mi padre era maquinista, en la que usted acaba de decir, lo de la... Cargar la... Para ir a la terrera, a la terrera. Estaban trabajando en aquel tiempo. Sí, sí. Muy, muy... Nosotros teníamos luz eléctrica, cuando el chiquillo no tenía luz, porque eso lo, lo creaba el pozo, el, el, el motor. El motor del pozo. Y agua caliente, también... Tenía el pozo agua sí. caliente. Sí, claro, de, de las máquinas. Pues sigue hablando de, la, de los pozos. Juanito. ¿Y la galería más, más profunda que usted a, conozca? La galería más profunda que no, yo tengo, he eh, eh, tenido sí, los, los lavaderos allá arriba que tenía 350 metros. ¿Los lavaderos dónde? En el piñón rajado allá arriba, la que tiene dos julianos. Y después también tenemos la de Temisa que tiene 400, que era en el barranco de Temisa a Guayadete. ¿Verdad? Bueno, está tiempo bueno. Vale. Muchas bueno, gracias. Palito. Venga a tomar café cuando quiera. Mis males no tienen cura, que estoy penando por tu parte ya. Cuchillos de tu locura me están matando, se entraña mía.
que soy minero, ventor y que yo te quiero, aunque no quiera. Ah, En el fondo de la mina grabé tu nombre con mi barrena. Con un letrero que dice viva mi novia guapa y morena. Que soy minero. Soy barrenero por camino, nada me espanta y solo quiero el sonido de una taranta. Compañero, da la alma ropa a cantar mientras garbillo. Repetirle al mundo entero, yo, yo soy minero. Soy barrenero por caminada me espanta y solo quiero el sonido de. Quiero repetirle al mundo entero, yo, yo soy minero. Oh, oh, oh. 